Hello everybody, welcome to Samarth Bharat YouTube channel and this is Learning Through Maps session 37. So, move a taro sessions karano ig already now learning through maps mulaka maadi dewe. So, even in a session ali you have wonderful information about apt information related to different tiger reserves, different rivers. So, he ge bharash to vichara gado even in a session ali hakondi dewe. So, Mukhi Wagi Hedbeko and Hedre, Gulf of Guinea and the Hedbeto. So, Gulf of Guinea and the Hedvanta I Pradesha, Namma Bumia, Yao Bagadali Berte, Idra strategic location Hegide, E Gulf of Guinea and the Hedvanta do Hichagi, Kadalgalatanake, Bahas to Prakyatia to Kukyatian Padanta on the Pradesha, Yavella Deshigudu, E Gulf of Guinea, the Bagavagir today. Hagene. Uh, Valmiki Tiger Reserve and the Hedwanta, even though Huli Misolo Pradesha, Namadesha, Yava Raja, the Ekaika Huli Misolo Pradesha Gide, Antarashtri Gadiano Idiava Desha, the Hanchikondi, Hagine, Baksa National I mean, Tiger Reserve, Irbodo, Hagine, Jelam and the Hedwanta, Sindhu, Nadia, on the Upana de Agirwanta, Inadi, Hege, Sindhu, Nadiano, Sandiswa Munna, Bere Yavila, Upana de Gurutige, Adu Sangamagondo. Hagu e nadi yeli ugamagolta de Idra undu, Sankship the Vagirwanta Prayana. So Idanilla Navu, Prashnika Mulaka Hakondi Deve. So e Mulaka, Namu Vidya Tigarige, Map reading Mulaka, Bahash to Vichara Gadano Tilkolwanta Prayatna, Nama e video Mukena, no Marta Deve. Hakine, current affairs related Agirwanta, in no hitch in a viva Nama, sister channel Agirwanta. Uh, Sumuka e solutions, Hago, our website Agirwanta, go upsc.com website and no kuda nevo, Vixis bodu. So Ishto Helta, do watch the entire video, and of course, if you like the video, kindly share and subscribe. Thank you for watching. Hello, students, welcome to this session on current affairs through map, that is session 37. Uh, idu Ivatina first question Valmiki Tiger Reserve. So Nama Desha de Lirwanta, Ayivat Nalku, Huli Misalu, Pradesh Gurli, the Huli Samrakshit, the Pradesh Gurli, VTR, the Valmiki Tiger Reserve Kudavundo. So either Bagay, Muru statements Kadeve, Hagwat Kesaman, this is the options on the video could be Kamite. So Motherly statement Nuri, it is the only tiger reserve in Bihar. Second, it is located in Bihar's West Champaran district that borders Nepal to its north and Uttar Pradesh to the west. Andre Idra uh, Uttarake Nepala Idre Paschimake Uttar Pradesh Rajavano Kana Bahudu and the Eredne statement held today. Hagu Idu uh, Biharada Paschima Champare Jilele Nelagondi Re and the Eredne statement with the Tavadi Tirisade. Murnedu Kosi Nadiu Idra Mulaka Andre Valmiki Tiger Reserve na Mulaka Hadu Hope today at the Riu today. So very interesting question. This is the same thing. This is the same thing. This is the same So, students, watch this. This is the same thing. 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 This Yes, this is the option B. And we will see the statements. Of course, we will the statements. We will see the statements. We will see the statements. We will see the statements. It is the only one tiger reserve that is found in Bihar. So, statement 1 is definitely correct. Here it is. Map Mulaka. This session is. Uddeshabe understanding questions through maps. So Agagi, either no map nale arte is a codwaga, you be in us to concrete agi, either which are a good ma smithy patala del ulike sadiagate. So definitely, e Biharada Paschima Champar and Jileli, Ido Irvanthaundo Tiger Reserve, Hago, either Uttarake, Nepala de Shaidre, and the Nepala the border Lirvantado, Hago, Paschima Ke, Uttar Pradesh Rajavan Kanbodo. So, your yeah, statement could have correct. Adre uh, sorrow of Bihar and no Hichagi Kosi and the Hedikariteve. Hodalva 
ಕೋಸಿ ನದಿಯನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಕೋಸಿ ನದಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೂಲಕ ಕೋಸಿ ನದಿಯು ಹರಿಯುವುದಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ವಿ ಟಿ ಆರ್ ಎಂಬುದು ಅಥವಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಂಬುದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಬಿಹಾರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳ ಇದರ ಉತ್ತರಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಲೈಕ್ ಹುಲಿ ಮೀನ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಬೇರ್ ಚಿರತೆ ಕಾಡು ನಾಯಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಡು ಹಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳು ಅದ್ರ ಉಪನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ ಗಾಂಡಕ್ ಗಾಂಡಕ್ ನದಿ ಎಂಬುದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಗಂಡಕ್ ನದಿ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡಾಯ್ ಮಾನರ್ ಹರ್ಹ ಮಸಾನ್ ಬಾಪ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಸಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕೋಸಿ ನದಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತದಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೋಸಿ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಹಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಹ್ ಯುನೋ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಇದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವೇ ಈ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಹಾರದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ಸಾರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅಹ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಹ್ ಗಂಡಕ್ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ದೇ ಗಂಡಕ್ ನದಿ ಸೊ ಇದು ಆನಂತರ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಇದು ಸೇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೂಲಕ ಈ ಗಂಡಕ್ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಹ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಸಿ ನದಿ ಸೊ ಕೋಸಿ ನದಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಬಿಹಾರದ ಅಹ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಯುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅದರ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಹರಿಯುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಸಿ ನದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಂಡಕ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನದಿಗಳು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಗಂಡಕ್ ನದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಹೌತಿ ರೆಬಲ್ಸ್ ಯಮೆನ್ನ ಹೌತಿ ರೆಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇತರ ದೇಶದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ರೆಡ್ ಸಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನೋ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುವಂತ ದೇಶಗಳು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸುಡಾನ್ ಇರಿಟ್ರಿಯಾ ಯಮನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸಿಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ರೆಡ್ ಸಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅದೊಂದು ಭೂವೇಷ್ಟಿತ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರ ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪನಾಮಾ ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪನಾಮಾ ಕ್ಯಾನಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಇದೊಂದು ಕಾಲುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದೊಂದು ಕೃತಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಪನಾಮಾ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಒಂದು ಪನಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾನಲ್ ಕಾಲುವೆ ಅದು ಏಟಿ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದು ಇದು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿವೆ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟರಿಕಾ ಪನಾಮಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಆ ನಂತರ ಆ ಕಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಒಳ ಹರಿವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ದೇಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು 
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾಂತ್ರ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಸುಡಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇರಿಟ್ರಿಯಾ ಆ ನಂತರ ಇತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾನ ಸುತ್ತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಿಟ್ರಿಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಸಿ ಸಮ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಜಿಬೌಟಿ ಕೆಂ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಸುದಾನ್ ಇರಿಟ್ರಿಯಾ ಜಿಬೌಟಿ ಯಮನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೊಂದು ಭೂವೇಷ್ಟಿಕ ದೇಶ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದು ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡ್ ಸಿ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜೇಲಂ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲಿವೆ ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಇದು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನದಿ ಕಿಶನ್ ನಾಗ ಕಿಶನ್ ನಾಗ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಶನ್ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ನಾಟ್ ಕಿಶನ್ ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಕಿಶನ್ ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಲಂ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೀರಾ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಲಂ ನದಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್ ನಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಲೇಕ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಳಿ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇರ್ನಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿ ಹಾಗೂ ಈ ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲಾರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ ಆ ಉಲಾರ್ ಲೇಕ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಉಲಾರ್ ಲೇಕ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಆ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹರಿದು ಆ ನಂತರ ಅದು ಅಹ್ ಏನೋ ಚೇನಬ್ ನದಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಒ
ಆ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲಾರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಸರೋವರ ಅದು ಉಲಾರ್ ಸರೋವರ ಸೊ ಆ ಸರೋವರದ ಮೂಲಕ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಉಲಾರ್ ಸರೋವರ ಸೊ ಉಲಾರ್ ಸರೋವರದ ಮೂಲಕ ಆ ನಂತರ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಉಲಾರ್ ಸರೋವರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಯು ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಚೇನಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ನದಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಚಿಲುಮೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯ ಉಗಮ ವೇರಿನಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅನಂತ್ನಾಗ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಆ ನಂತರ ಉಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸರೋವರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ನಂತರ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಮುಜಾಫರ್ ನಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಆ ನಂತರ ಸೌತ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಿರ್ಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇನಬ್ ನದಿಯೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಂಗಮಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಸಿಂಧು ನದಿ ಜೊತೆ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಲಿಯ ಹೇಳುವ ಹೇಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೇಲಂ ನದಿ ಚೇನಬ್ ನದಿ ಜೊತೆ ಸಂಗಮಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದು ಸಿಂಧು ನದಿ ಜೊತೆ ಅದು ಸಂಗಮಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸಂಗಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹರಿವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿನಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಭಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನದಿ ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಲಾರ್ ಲೇಕ್ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಉಲಾರ್ ನ ನದಿ ಜೊತೆ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಆ ನಂತರ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದ ಹತ್ರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಹರಿತದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇನಬ್ ನದಿ ಕೂಡ ಹರಿದು ಬಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟ್ರಿಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಧಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಆ ಈ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿ ಆಗ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಲಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನಾನು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಜಾಫರ್ ಬಾದ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೇಲಂ ನದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗಮಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವ ನದಿ ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸೊ ಈ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಜೇಲಂ ನದಿ ಸೊ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಕುನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಬೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿ ಸ್ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿ ಸೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನದಿಗಳು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಉಪನದಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ಮುಜಾರ್ಫರ್ ಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಗೊಂಡು
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಅನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಚೇನಬ್ ನದಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಯಾವುದು ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇದನ್ನು ನೀಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುನ್ಹರ್ ನದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ನಂತರ ಜೇಲಂ ನದಿಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀಲಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿ ಅಥವಾ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಸಂಧಿಸುವಂತ ಕುನಾರ್ ಕಬೂಲ್ ಸ್ವಾಟ್ ಸೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇತರ ನದಿಗಳು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ದ ನಾರ್ದನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ರನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಭೂತಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂರನೇದು ದ ಸಿಂಚುಲಾ ಹಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಲೈಸ್ ಅಲ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ದನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಕ್ಸಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶ್ ಇತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯುನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಂಬುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ತುತ್ತ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಗೂ ಇದು ಭೂತಾನ್ ಜೊತೆ ಅದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಗೆ ಇದರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಗೆನೆ ಬಕ್ಸಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂತಾನ್ ರಾಜ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ಸಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಚುಲಾ ಹಿಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಸೊ ಇದು ಬಕ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಭೂತಾನ್ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭೂತಾನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಿಂಚುಲಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಸಿಂಚುಲಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಆ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಣಿಪುರ್ ಅವ್ರ ಮಿಜೋರಾಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿಂಚುಲಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ So basically, the statement A held that it is an inlet of the Atlantic Ocean of the Eastern African coast. This is the whole of Africa that is the whole of Africa that is the whole of the Atlantic Sagar that is the whole of the Atlantic Sagar. This is Pradhan Meridian, Greenwich Mean Time. And this is the whole of the Atlantic Sagar that is the whole of the Equator Junction. This is the Greenwich Mean Time and the Equator Junction. This is the whole of the Gulf 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 of the Gulf. ಮೂರನೇದು ದ ರೀಜನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಫಿಫ್ತ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಗ್ಯಾಬಾನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಘಾನಾ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಭಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪೈರೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಯಾವುದು ಈ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾ ಸೊ ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು Okay, here the right answer is option A. So, Gulf of Guinea definitely Atlantic Ocean ge samma di sa ondo outlet but Africa na western coast ali iru vantta do, not on the eastern coast. So, haga ghi idu tappa agiru vantta statement, uli da haage evello kuda sari agiru vantta statement. So, idu tappa agiru vantta do. Is it clear? So, option A here is the right answer. Now, let us try to understand. So, idan illa heedu da kinta jas di bausha. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಈಗ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೇನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ನೋಡಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಬಾನ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಟೋಗೋ ಘಾನ ಬೆನಿನ್ ಸೊ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಈ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಒಂದು ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಬೋನ್ನ ಕೇಪ್ ಲೋಪೇಸ್ ನಿಂದ ಲೈಬೇರಿಯಾದ ಕೇಪ್ ಪಾಲ್ಮಾಸ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಬೋನ್ನ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಬೋನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಪ್ ಲೋಪೇಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಬೇರಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಸಾರಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಲೈಬೇರಿಯಾದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಏನು ಈ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದು ಗೇಬೋನ್ ನಿಂದ ಲೈಬೇರಿಯಾದವರೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೇಬೋನ್ ನ ಕೇಪ್ ಲೋಪೇಸ್ ಇಂದ ಕೇಪ್ ಪಾಲ್ಮಾಸ್ ಲೈಬೇರಿಯಾವರೆಗಿನ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗೀನಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಜರ್ ನದಿಗಳಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನದಿಗಳಾದ ಓಲ್ಟಾ ನೈಗೇರ್ ನದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಿನಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಲ್ಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗಲ್ಫ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಗಲ್ಫ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಕಡಲ್ ಗಳ್ಳತನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಹೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಬಡ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಘಾನ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ಯಾಬೋನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕಡಲ್ ಗಳ್ಳತನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾವುದು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನ್ಯಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಡಲ್ ಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಜ್ರ ಯುರೇನಿಯಂ ತಾಮ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪರಿಶೋಧನೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನಿಲ ಬಂದರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗಿನಿಯಾ ಗಿನಿಯಾದ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹದಿನಾರು ಕರಾವಳಿ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಅಂಗೋಲಾ ಬೆನಿನ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವೋರ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಗಿನಿಯಾ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ ಗಿನಿಯಾ ಬಿಸಾವ್ ಗಬೋನ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಗಾನಾ ಸಾವ್ ಟೋಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ಟೋಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಯರಾ ಲಿಯೋನೋ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸೊ ಹದಿನಾರು ದೇಶಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ